どうもこんにちはこんばんは白王子優也ですウィレン2020マスターリーグ続きやっていきたいと思います皆様ぜひともお時間許す限りお付き合いよろしくお願いいたしますというわけで、本日の動画はですね、スケジュール確認していきましょう。えー、セリアアリーグ戦第33節、パルマ、えー、そして第34節、ラッツィオ、そして第35節、ローマとのね、リーグ戦を3試合やっていきたいなと思いますので、皆さんぜひともお時間許す限りお付き合いよろしくお願いいたします。そしてただいま、えー、セリアアえー、私たちのミランはですね、9位でございます。まあ、当初ね、えー、今シーズンセリア初シーズンということで目標を立てました。えー、中位以上、まあ、8位以上をね、えー、目標としておりますので、なんとかね、今シーズン、えー、まあ、8位以内に入れたらなと思っております。まあ、あのー、8位にいるね、フィオレンティーナとの勝ち点差は1。そして10位、ジェノアとの差もね、4点と、えー、まだわからない、えー、ね、あの、混戦状態となっておりますので、なんとかね、今日ね、あの、いい形で勝てるように頑張っていきたいなと思うんですけども、まあ、前回も最後振り返ったんですが、もうね、こっからね、リーグ戦が結構強豪クラブが多いという感じなんですよね。もうユベントスとかもそうですし、ナポリとかインテルとか、まあこれはインテルに関してはコッパイタリアね、決勝戦があるんですけど、まあなかなかリーグ戦ちょっとね、もう格上が相手というところで、まあ厳しい戦い、まあなるんですけど、なんとかね、しっかり勝ち点を積み重ねていけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。はいで今、ですね今4月になるんですけども、次回の移籍市場が、えー、6月あ、7月か、えー、7月に始まるんですが、まあ、現状、ですね今、他チームから、えー、本田選手、えー、圭佑本田選手をレンタルで、えー、獲得しているわけなんですけども、レンタル期間が今年の6月までになるので、まあ、本日のね、えー、動画3試合、えー、終えたら、ですねもう5月に切り替わるという、えー、タイミングでございますので、ちょっとね、圭佑本田選手、あのー、3試合終わったら、えー、そろそろ完全移籍の交渉もね、えー、ちょっとやっていこうかなと思います。まあ、5月に入ってね、ちょうどいいタイミングというところでございますので、まあ、ちょっとね、総合値とかも、まあ、少し、えー、下がってきたので、まあ、市場評価額というところもね、えー、まあ、手が出しやすくなってきたというところでもありますので、えー、とりあえず、ケースケ本田選手をね、えー、今日の最後の、えー、ところでちょっと交渉を、えー、していきたいなと思っておりますので皆さんよろしくお願いいたしますあとはですねまあ、個人的に、えー、欲しい選手というのがやっぱり久保選手ですねこういうフェイスになった久保選手、えー、欲しいっていうところとあとはですねセンターバックで欲しいのがいましてこのイーサン・アンパド選手ですねやっぱりこういうフェイスで、まあ、動画映えもするっていうところもありますし、まあ、総合値も高いも即戦力でね、えー、活躍してくれる選手になるかと思いますので、まあ、モンテーロ選手こと,、えー、とアンパド選手、まあ、この、ね、2枚でちょっとうまくセンターバックは頑張ってもらえたらなという感じでございます。まあ一応ね、ベテランで、えー、即戦力のこのジェフリー選手っていう人がいるんですが、まあ年齢的にも30で総合値も上がってこないので、まあ将来的にはね、えー、モンテロ選手とアンパテ選手、えー、で頑張ってちょっとセンターバックをね、えー、やってもらえたらなという感じでございますので、今現状こんな感じでね、ちょっと今後交渉していこうかなという感じでございます。はい、えー。ということで、早速ですが、パルマ戦やっていきましょう。なんとかね、勝ち点3も取りたいところですが、カシーヤスが絶不調。でも、ロペスさんがいます。えー、ロペスさん、安倍選手もか。そっか、そしたら、どうしようかな。まあ、ジャッキリーニ選手は、一応、まあ、スパサブ持ってるんで、途中から出したいんですけども、どうしようか。まあコラロフ選手、コラロク選手、あ、じゃないわ。サメドフ選手入れましょうか。じゃあ、今日はね。あとは、大越選手絶好調使っていきましょう。調子いい選手はどんどん使っていきたい。まあ、カラチェク選手はやっぱり本田選手のとこなんですが、本田選手でいこうかな、今日は。まあ、パディントンが調子いいので、パディントンちょっと、えー、使ってあげましょう。熊野パディントンこと、ウィリー・ハリントン選手。なんと、ゴイオスさんが絶好調。今日は使ってあげよう。はい、ニセ・ロナウドこと、バルト・ロメウ・ゴイオス選手ですね。ぜひとも期待していきたい。うん、とりあえずこれでいこうかな、今日は。はい。ということで、まあ、このフォーメーションでちょっと今日はやっていきましょうかね。まあ、期待はね、ぜひとも、このセンターフォワード、ゴイヨス選手に期待していただ,いただきたいところですね。はい。ということで、じゃあ、今日は、今日のフォーメーション、これでやっていきましょう。今日、パルマとの試合ですが、しっかり勝ち点取れるように頑張っていきたいと思います。まあ、残りね、リーグ戦も少なくなってまいりましたから、なんとかね、勝ち点3を積み重ねて、えー、8位でね、えー、リーグ戦を終えられたらなと。初セリエ A のシーズンをね、終えて、えー、目標達成ボーナスでお金をもらって、で、いい選手を補強していきたいなと思います。頑張っていきましょう
。はい、えー、ということで、本日のですね入場シーンは、まあ、この試合ね、えー、ホームでの試合ということになりますので、ちょっと見ていきましょうか。いやー、勝ちたいね、パルマとの試合、残りね、試合数も少ないですから。なんとかね目標の8位以内に入るというところですからね頑張っていきましょう行きますよ行きますよ行くぜ行くぜ頼むよ圭佑本田選手、まあ、前回の動画でね圭佑、えー、本田選手については語りましたけどもリアルでね、えー、本田選手は、えー、移籍先が決まったということで楽しみですね本当に活躍してくれることを願っております第節さあ頼むよ、AC ミラン、ちょっとね、前半からまあ攻めてもいいんですけど、まあ、前半はね、とりあえずまあ様子見ようっていうところですね、最低はね、やっぱね、勝ち点1をしっかりと取っていかなくてはいけないと思うので、まあ、フィオレンティーナとの、まあ、フィオレンティーナとの直接対決はもうないので、まあ、向こうのね、結果次第っていうところもあるんですけど、なんとかね、フィオレンティーナが負けて、うちのチームがね、引き分けでも勝ち点が追いつくっていうところもありますので。負けは許されない戦いがね始まっていきますからいいよ、今日はアルカスとゴイオスとハリントンのトライアングル Z いいんじゃない、これ通る通ったら面白い、あー通らないか、ゴイオス、走れよ、ゴイオス、ニセロナウドことゴイオス、今日は久しぶりにちょっとねゴイオス選手のパフォーマンスも見たいですよ、ゴールパフォーマンスも。ちゃんと言っときましたから、本当にねあのロナウド選手に名誉毀損でね損害賠償取られてしまったんでね、ニセロナウドパフォーマンスやめてくださいっつってゴイオスさんに、まあねそれ以降ねあのゴイオスにはちゃんとあの言い聞かせてるので、お前本当にやるなよっつって、マジでやるなよっつって、おチャンスだ、さあゴイオスキープしていいよ、パディントン、いいねいいねオッケー、さあサメドクさん頼むよ、編成選手ですかねサメドクさんは。さあ落ち着いて落ち着いて落ち着いてサメドフサメドフ簡単に取られちゃうやないかいまあサメドフ選手はねあのリアルでまあロシア代表でも活躍していたという選手なのでまあぜひともねうちのチームで活躍してほしいですねまあレフトウィングっていうまあメインポジションにはなるんですけどまあ将来的にはねあのやっぱりスリートップっていうところでやっていきたいなと思うんでうん簡単に取られていくやばいねさあ見るな選手やばいよ、嘘でしょ、誰もいないやないかい、ちょっと追いついて、ケースケ本田、ああ、やおやられたー。ということで、なんと先制点はバルマーいやもう、誰もいなかったもんね、あのスルーパスもすごい良かったな、相手チームの。怒っ,怒ってる、怒ってる、白王十也監督、ジーコ監督の顔をした白王十也監督が怒っておりましたね、このスルーパス、もう誰もいないもん、うん、いやー、やられたねー、まあ、とりあえず追いつこうということで、ちょっと攻撃的に前半ですが、いきましょうか、いやー、ちょっとねー、ここは負けられない試合が続いていくので、オッケー、ゴーヨス、アルカスに預けて、おいおいおい、そこのコンビネーション頼むぜ。パディントンとアルカスのコンビネーション頼むぜトライアングル Z やばいね先制点許しちゃったねいいよケースケホンダケースケホンダが持つと何かがあります、まあ、前回はね代表戦がちょっと動画としてはメインだったんですがアルカスあ惜しい惜しいアルカス真っ正面だったねキーパーもよく止めたなというところでしたね。うんということで前半戦は0対1での折り返しでございます。まだね後半戦ありますのでなんとか、ね、追いついていきたいなというところでございますので後半戦もねもう序盤から攻撃的にいきたいと思います。行きましょう。活用活用。まだまだ諦めない。なんとかね勝ち点1最低でも勝ち点1を取りたいので1点追いつこう。まずは1点追いつきましょう交代枠もしっかり使ってね続けて試合を楽しみください続いていこうさあオッケーゴッドボールですよさあミルナー選手からいいよこう様子見せてくれさあサメドフ選手に預けてさあサメドフ選手どうする
中で味方の選手が待っているさあ OK ミルナー選手さあミルナー選手 OK いいよパディントン OK キープキープあー取られてしまったやばいやばい逆にカウンターだやばいよおチャンスチャンス OK アルカス OK ナイスよく取ったおいよサルカスそしてパディントンパディントンパディントンあーパディントンパディントン交代あるぞこれキャッスルサイン選手にさあ60分ですね残り時間も少なくなってまいりましたちょっと一旦プレー止まったらね、えー、選手交代を使っていきたいと思うんですけどもやばいよもうこれ以上点取られたらあかんからねさすがに落ち着いて OK ナイスクリアさあこのボール OK しっかり取ってパディントンからゴーヨス取ったら面白いゴーヨス走れいいよゴヨスキープキープおいいねいいねゴヨスいいよ今日はゴヨスのパフォーマンスが見たいアルカスハードマークゴヨス選手に来ましたねアルカスからいいよチャンスゴヨス上げてマディントにはうーんちょっと大きかったですねでもボール出てないオッケーあーボール出ちゃったねおいおいゴールキックになっちゃったやないかいということでちょっと選手交代をねやっていきたいと思うんですがまずはですねスパサブジャッキリーニ選手を、えーそうですね、サメドク戦に変えて使っていきます、えー、ちょっとパディントン変えようかパディントン変えてキャッスルダイン選手ちょっと入れて、まあ、ゴーヨス今日絶好調なんでちょっとスパサーブハービーは使わずにゴーヨスのままでいきたいと思います、OK、2枚替えでいきましょうなんとかねちょっとねニセロナウドことゴーヨス選手にもね点を取ってほしいさあキャッスルダイン頼むよキャッスルダインそしてジャッキリーニ飲みますよ残り時間少ないなんとか追いつきたい最低でも追いついて勝ち点1を取りたいところもうこれ以上ね8位フィオレンティーナとの勝ち点差を広げるわけにはいかないのでなんとか追いつきたいですよさあチャンス結婚だエースナンバーがもっとなんかがあるおいおいおいおいおいファウルでしょ OKOKOK さあ残り時間10分です交代枠あと1枚ありますがこのまま行きましょうかなんとか絶好調ゴイオスさんにもねとっても決めていただきたいところですがケースケホンダから出てうんこれはクリアされるオッケーしっかりとミルナー選手セカンドボール取ってこれちょっと大きいなまだあるよ時間はやばい逆にカウンターだミルちゃんミルちゃんやばいやばいぞめっちゃ攻められてるあかんあーそこに出されたらあかん落ち着いて OKOK ファウルかーいそうこの位置でファウルはちょっとやばいんだなフリーキックマジかーここは直接打ってくるかななんとかロペス選手を抑えてほしいディエゴ・ロペスですディエゴ・ロペスなんで突っ立ってるのロペスさんちょっとスペイン代表でしょあなたスペイン代表、さらにはねレアルの選手でしょ、元ブルーノ・アウベス選手ってなんか聞いたことあるぞ、この人、なんか聞いたことある、いやー、やられたねー、うわ、いい振り、あ,あれか、壁に当たったのかな、ちょっと壁当たったっぽいですね、多分壁当たったね、今ね、ブルーノ・アウベスも、おいおい、見せてくれないんかーい、うーわ、この1点はちょっときついねー。これのこの1点はちょっと大きいなぁいやーマジかーもうね時間少ないですからねノロスタイム4分ありますけどいやもうこれはちょっとね厳しいなさすがにさあまあでもねとりあえずまだフィオレンティーナのね結果も見てみないことにはって感じなのでなんとかフィオレンティーナが負けててくれたらまあ、勝ち点差が広がらずに済むというところなんですけどさあ、ケースケオンダーキャスルダイン,ャスルダイン最後にいいとこ見せよホームグラウンドなんだからうーんということで,ここで、えー、本日の最初の動画パルマとの試合は0対2での敗戦でございましたふー、厳しいさあ北沢さんもう残りねリーグ戦も少ない中でもう勝ち点も積み重ねなくちゃいけないというところなんですがなかなか厳しい状況ですね、初戦。今日の動画の初戦は残念ながら負けてしまいましてフィオレンティーナは引き分けか、まあ、勝ち点1ということでちょっと広がってしまいましたがまだね大丈夫です。はい
うことで、フィオレンティーナの,さあの勝ち点差は2点、そしてジェノアとの勝ち点差も3点に縮まってしまいました、やばいやばいやばい、混戦状態、なんとか8位に入りたいところを頑張っていきましょう。さあ本日の2試合目はラティオとの戦いでございますアウェーなんですかねあのしっかり勝ちに行きたいと思います頑張っていきましょうおチームプレイヤーになりましたねモンテーロ選手の役割がチームプレイヤーチームプレイヤーのチームロール見ていきましょうこんな感じですねはい試合出場時にチームスピリットアップオッケーオッケーオッケー TS もどんどん上げていきたいっていうところなのでね頑張っていきましょうよ80後半ぐらい安定して出せるようにしていきたいですかね。阿部選手、今日も絶不調やないかい。じゃあ、今日もちょっとサメドフさん使って、今日オリビエ選手がちょっと絶好調なので、ジェフリー選手変えてオリビエ選手入れましょうか。進撃の巨人、ハンネスことベア選手も調子いいんですが。うん。まあ、今日はこれでいこうかな。そうですね。今日はじゃあこれでいきましょう。はい、頼むよ。なんとか、阿部ですが、勝っていきたいところ。勝ち点3を取れよ、取ろう。まだわからないから、勝ち点3積み重ねていけばね、フィオレンティーナが負ければ追いつけますから、まだ。頑張っていきましょう。大丈夫です。まだいけます。もうここから強豪クラブばっかりですが。いや、もう試合の、リーグ戦の終盤にね、結構やっぱ強いチームが並んでくると、なかなかやっぱね、前半の方で。あのやっぱ上位の順位に入ってね勝ち点差を広げないとやっぱ厳しいですね、まあ、でもまあねセリアの初年度ということで、うんまあ、一番最低としてはねあの目標は中以上ですが最低条件としてはあの残留っていうところが、まあ、初年度は目標だと思うのでねセリアシーズン。いいよ今日はアルカス選手とファニエスト外国学院エリック選手がいますからねそしてキャッスルダイン選手のトライアングルゼットチャンスだアルカスいいよなんかスキル使ってるあー簡単に取られちゃうまだあるアルカスあーオッケーオッケーオッケーいいよいいよなんか難易度もちょっと上がったんでスキルとかも使ってくれるようになりましたねアルカス選手のスキルとかもすごい良かったここほらすごいフィネスドリブルってやつかな全然違うか技名とかあんま詳しくないんですかオッケーオッケーコーナーキックコーナーキックいいよ早い時間帯から攻められてるんでなんとかね先制点をというところでさあケースケホンダコーナーキックいいボールを入れていくまだあるよセカンドボールここ大丈夫オッケーショルダーからケースケホンダケースケホンダ上げてうん惜しいまだあるここ取りたいねオッケーナイスいいよすごいなんか混戦状態になってるけどなんかめっちゃ相手チームがもうすごい守備を固めてる感じだけど落ち着いて落ち着いてさあどこに出してくるさあミルナー選手がここからいいよエリックわあ惜しいいやよ上手いねでもよかったよかったあのエリック選手のパスからエリックスじゃないミルナー選手のパスからねエリック選手のアクロバティックシュートみたいな感じでねここでミルナー選手がエリックにいや惜しいもうちょい下だったねいやでもいいもう早いうちにねシュート打ててますからシュート打たないことにはねゴールは入りませんから。諦めたらそこで試合終了ですよ。頑張っていきましょう。ねうん、先ほどから前線の選手が外に出てこう。オッケー、こっちボールよ。アウェーでね、相手サポーター多いですけど、なんとかね、ここで勝ち点3を取って、フィオレンティーナとの、えー、勝ち点3をね、広げられないように、縮められるように頑張っていきたい。さあやばいよ、ここしっかりと守って前半ここまで両チームとも守って守ってやばい、フリーだ、お PK は気をつけてね、ファールないようにね、オッケー、大きく取った、素晴らしい、まだある、やばい、マジか、オッケー、カシージャスでーす、今日はね、えー、ゴールキーパー、カシージャス選手ですからね、まあ昨日はねちょっとロペス選手が2失点ということでね、まあなかなかちょっとね、止められる。ものもなかったかなという感じだったんですけど、まあ、フリーキックに関しては、ね、壁に当たっちゃったからね、まあ、最初の、ね、得点というところも,もうドフリーで、ね、1対1という場面だったのでなかなか止めるには厳しいというところだったんですが今日は、ね、カシージャス選手なのでなんとか、ね、ロペス選手よりも総合値が、まあ、1ですが高い選手なのでなんとか、ね、無失点に抑えて勝ってもらえてです、ね、もう勝つしかないんです、うちは。サメドフ
わ,結構うわ来るね、来るね、簡単に抜けられるね、オッケーナイスーいいよ、さあエリック、キープして、エリック、オッケーということで、一旦前半はね0対0での折り返しということでございましたので、後半からね、ちょっと攻撃的に先制点を取りに行きましょうや、さあ後半開始、早々に攻撃的に行きます。得点欲しいさあ、チャンスだ、アルカス、オッケー、まだあるよ、オッケー、コラボ選手、ラツヨに勝つよ、キープして、オッケー、コーナーキックでしょ、どっちどっち、コーナーでしょ、いいよ、さあ、結局、今度いいボールを上げてくれ、頼む、先制点を、勝ち点3を、そうだ、うん、まだあるよ、オッケー、この後この後ヘディングで競り合った後のボールね。しっかり取っていきましょうさあミルちゃんミルちゃんいいよミルちゃんいいよミルちゃんいいよさすがミルちゃんまだ天聖選手で総合値もねまだ低いんですが将来期待のミルちゃんですからねオリビエ選手からエリックここ奪いたいあ奪えないかなんとかね勝って勝ち点3を取りたいところいいよさあサメドクさんとエリックさんのコンビネーションエリック上げてサメドクからコラロフさあコラロフアレクサンダルが2人いるキャスナイキャスルダイン素晴らしいシュートやよくぞやったなんだこのパフォーマンスめっちゃかっこいいやんおいナイスいやめちゃくちゃいいシュートやったね、今ね、めちゃくちゃいいシュート、ちょっと見たい見たい、リプレイ、見ていきましょう、いいシュートすぎるでしょ、あれ入るんかみたいな、キャッスルダイン選手なんですけど、ここでキャッスルダイン打ちに行く、いや、これは止められない、すごすぎる。いきましょう見ましょうここのアングルから完璧に決めていくナイスキャッスルダイン選手いやキャッスルダイン選手が調子いいですね前回のねリーグ戦も前回の動画のリーグ戦も決めてくれましたから OK ということでとりあえず1対0先制点でございますとあちょっとね選手交代したかったないいかなのでちょっと攻撃的はやめて一旦バランスに戻してで70分だったらちょっと守備的に守りましょうかちょっとこの一点を守っていきましょう。オーケーナイスケースケホンダ素晴らしい。じゃあちょっとここから守備的に行きます。この一点を守って勝ち点三を取りに行きましょう。残り少ないリーグ戦ですからね。こういうね采配も大事になってくると思います。頑張っていきましょう。オーケーアルカスいいよキープ。アルカスからエリック。エリック。まだある。オーケーミルナさん。オーケーミルナさんがいますけどここ。ちょっとねそろそろ交代枠も使っていきたいんですよね。早い時間から攻撃的に。後半戦いってるのでここいいよしっかりとオッケーエリックキープしてエリックいいよエリックファニスト外国学にエリックいいよアルカス切り返してうんオッケーコーナーコーナーコーナーさあちょっと80分なんでそろそろ交代枠を使っていきましょうかコーナーキック時間使ってね残り10分さあ一旦ゲームプラン確認してどうだ体力的にはそんな問題なさそうですねそっかそっかまあジャッキリにぐらいちょっと出しとこうかレフトミッドフィールダースパサブとしてねまあハービーもいいかな今日エリック選手まだスタミナありそうなんでとりあえず1枚替えでスパサブジャッキリに選手入れましょうさあこのコーナーでね追加点取れたらもうちょっと勝ちが近くなると思うのでなんとかねここ欲しいですねエリック選手がハードマークついてるねさあケースケオンだからこのあとねヘディングでセッターとのボールオッケーいよいよまだあるよミルナ選手うーん取られちゃったまだあるオッケーナイスキャッスルダインさあキスケオンだからキャッスルダインにキャッスルダイン二得点目キャッスルダイン<笑>素晴らしい素晴らしい素晴らしいキャッスルダイン選手なんと本日二得点目今のケイスケ本田選手のパスも良かった気がするんですけどねちょっとリプレイ見ていこういいねキャッスルダイン選手が止まらないですね、これね、素晴らしい、ここねキャッスルダイン選手も奪って、取られた後ね奪って、しっかり、でここ、ケイスケ本田選手のパスからキャッスルダイン選手が奪って、ここで打っていく、ナイス、なんと本日2得点目、いやもうこれは決まったでしょう。
、まあ、残り時間は少ないんですがどうしようかな誰か変えようかまあ、ケスケ本田選手あたりちょっともう変えようかカラチェフ選手ちょっと久しぶりに入れてあげようオッケーオッケーオッケーさあもうね残り時間少ないのでもうとりあえずねオッケーお疲れ本田選手いいアシストだったよさあ残り時間はちょっと若い選手を使ってねなんとかちょっと守備的に守ってねいきましょうやいやもうもこれは大きいでしょうこれはもう決まったでしょうこの最後のシュゴールは大きかったですね素晴らしいさすがキャッスルダイン選手いやこうなるとねやっぱキャッスルダイン選手ね今後もずっとつなんか使っていきたいですよね思い入れが強くなってきますよねこうやってねそうちょっとリアルの話にまあまあリアルの話はちょっと後でしましょうかまあ久保選手ねリアルのちょっと話は後でこの次の試合でしていこうかなと思いますいやー素晴らしい今日はねラッティを相手にキャッスルダイン選手が2得点と大活躍でございました本当に素晴らしいキャッスルダイン選手はねなんか最近ゴールを決めてくれる回数が多くなりましたねなんかアシストっていうよりもなんかゴールを取りに行ってる姿勢が素晴らしいですね 7.5 素晴らしいですねということでラッティオに勝利して勝ち点3フィオレンティーナも勝っとるんかいしかも俺らが負けたパルマに勝っとるんかーいっていうところですねうわーマジかまあ勝ち点差は縮まらずというところですねなるほどなるほどはい、えー、ということで、まあ、ジェノアとの勝ち点差はどうだ広がったかな5点に広がりましたねとりあえず勝ち点差 OKOK フィオレンティータノとの差はまだ2点ということで勝ち点が、えー、なんとかねまだ追いつけるとこにいるので頑張っていきましょううんさあ今日本日最後の試合をねしてやっていきましょうかじゃあねいや素晴らしいアウェーのねラチオでねしっかりと、えー、勝ち点3を取ることができたのでホームのこのねローマの試合勝っていきましょうやさあメール来てますね見ていきましょうスカウト結果、えー、ミハイロフ選手お急成長素晴らしいいいですね今レンタルでねミハイロフ選手出してるんですけども、えー、今どこのチームにいるんだっけミハイロフ選手はちょっとねこのミハイロフ選手もうちのチームでねあのー、引退してほしいというところで、総合値69の選手なんですけどね、急成長してるんか、まあ、70には乗りそうですね、まあ、スターリーグオリジナルメンバーということで、まあ、うちのチームでね、引退していただきたいというところでございます。さあ、ローマとの試合、最後やっていきましょう、調子は、うわキャッスルダイン選手が、全部長だ、マジか、つらい、阿部選手、いつになったら回復するねん、これ、ちょっと調子悪すぎるでしょう、お大越選手、絶好調、使っていきましょう。ルカビナ選手も今日調子いいのでライトサイドバックちょっとジョルザ選手に代わって使っていこうかあルイス選手も絶好調かちょっと使っていきたいね川島選手今日使おうか絶好調でゴイオスさんもちょっと今日使おうよ使っていこう使っていこううんとりあえずこれでいこうかなよしオッケー阿部選手も使わないんでエリック選手入れといてキャスルライン選手も使わないかなオッケーですとりあえずじゃあ今日は、えー、このメンバーでいきたいと思いますはい注目はね、やはりね、ニセロナウドことゴイオス選手ですね。もう、アルカス選手もね、総合値79まで乗ってるんでね、もうそろそろ大台の80乗りますよ。頑張ってほしい。あとはゴールキーパー、川島選手、今日スタメンでございます。で、校長、頑張ってほしい。大越選手とね、ルカビナ選手のサイドバックにも期待でございます。では、行きましょう。ミラン対ローマ、キックオフだ。さあ、まあ、今日のね、成績から言うと、今のところ1勝1敗ということでございますので、なんとかね、この試合、勝って、今日の動画、勝ち越しでね、終わりたいと思いますよ。勝ち点3通ろう。しっかり取っていこう。ローマとの試合。そしてね、先ほどちょっと途中になってしまったんですけども、リアルのね、久保選手が、なんと初ゴール決めましたね。おめでとうございます。い,いいシュートでしたね、あれね。本当にミドルシュートというか、素晴らしいシュートでしたね、私もね。最近本当にこうやってウィーレをや,りやってからですね、海外リーグのハイライトとかを。めちゃくちゃダゾーンの YouTube チャンネルで見てるんですけどもなんかダゾーンさんのなんかあの宣伝みたいになってますけど本当にね海外リーグのハイライトとかね楽しいですね、久保選手の初ゴールまあ今後ねどうだろうね久保選手もあのマジョルカでね多分スタメンが定着されてくるんじゃないかなというところでございますねここ最近はねあんまりスタメンで出てなかったのでまあこのねシュートとかきっかけにいい形でね。
、うん、あの試合に関しては確かあの久保選手がねあのペナルティーエリアでファウルをもらってで PK 獲得してマドルカ先制点みたいな感じの試合だったかなでその後にねあの久保選手自身も得点を決めていくというところであの初ゴールをね見れた日本人サポーター嬉しいだろうねリアルでねあれはすごいですね。ちょっと楽しみですよね久保選手もだからぜひね日本代表戦とかでも久保選手早くね初ゴールを決めてほしいなというか最年少ゴール期待したいですねあれ最年少ゴールでしたっけさあいいよ石見ランも攻めていくチャンスうーんこれはゴールキーパー相手のローマはね前半から攻撃的に来ているのでなんとかねそのカウンターを狙ってね先制点を取りに行きたいさあミルナー選手さあなんとかオッケーいいよアルカスチャンスだでも全然味方がいない一旦戻してミルナー選手にキープしてミルナー選手オッケーいいねミルナー選手素晴らしいよさあどうだアルカス選手に取ったら面白いオッケーさあケースケ本田上がってケースケ本田いいよケースケ本田あーそこ通んないかちょっとパディントンパディントンちょっと頼むよまだあるよ大越選手いいクロスありますよ大越選手は攻撃的サイドバックですかねさあちょっとパディントンがフリーでしたねさあパディントンからケースコンダーケースコンダー右足まだあるセカンドボールチャンスあるよパディントンキャンソ左足打ってほしかったところですがここはうんでもいいいいいい形で攻撃できてるね素晴らしい素晴らしいいいねケースケホンダ選手のシュートを見れましたね右足でしたがやばいね逆にカウンター逆にカウンター来てるよ落ち着いていいよ、ミルナー選手。ここも OK、ミルナー選手が素晴らしい。うーん、ちょっと前半は何もね、ちょっとあんまりプレーも止まらずという感じで、早い時間に終わってしまいましたが、まあ、とりあえずね、でもね、シュートは打ててるので、後半からはちょっと攻撃的にね、行きたいと思います。攻撃的にね、行きましょうや。さあ、攻撃的に行きましょう。ちょっとね、ここ勝ちたいですね、攻撃的になったなんか、OK。加藤加藤、残りねリーグ戦も少なくなってまいりましたから、なのでねねやっぱね久保選手もねこのウィーレ2020で獲得したいなとは思ってるんですが、まあ、キャッスルダイン選手がね本当にここをね今日の試合、しっかり活躍してくれてるので、ここ最近のね試合で活躍してくれてるので、なかなかね久保選手が入っても、まあ、レギュラーはねキャッスルダイン選手っていうところになっちゃうと思うんですが、やばいよ、ここ、やばい、うわやられたやはりやうーまあこんなんかホームで全然あかんやんうちちょっとなんかアウェーではいい成績残せてるのにローマのユニフォームかっこいいですね稲妻が走ってるようなユニフォームやっちまったよもうそこダメよもうフリーだもんここもうパディントンほらもう全然ダメうーまやられた先制点いやーまだとりあえず追いつこうとりあえずつこううん一旦ねまずは追いつくことを専念して頑張っていきましょうまだちょっと交代枠がいいかなまだ大丈夫よアルカス大丈夫大丈夫さあ右へ預けてとりあえず一旦ね追いついて最低でも勝ち点1をね取りたいところですねミランサポーターがいっぱいいるのにねこんなね不甲斐ない試合は見せられませんよ、本当に。なんとか追いついていこう、ちょっとなんかホームでの試合の成績があまりよろしくない気がする、ここ最近、気のせいかな、なんかアウェーでの試合の方がいい結果残してる気がするんだよな、頼むぜ、ちょっとミラン、そろそろ一旦プレー止まったらね、ちょっと交代枠なんかも使っていきたいと思うんですけど、いやー、結構相手にボール取られてるね、時間が。やばいうおー、カシージャス、ナイス、オッケーオッケー、あ今日カシージャスない、川島選手や、ね、今日は川島選手でございます、すね、さあコーナーキック、ちょっと交代枠使いたいとこなんですが、ちょっと見ていこうか、まあ、コーナーだからな、どうしようかな、まあでも体力的に全然いけるね、オッケー、とりあえずこのままいこう、なんとか抑えたいよ、さあ、ここ、モンテロ選手、やばいよ。オッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーゴールキックゴールキックゴールキックでしょ
さあ行きましょう行きましょう残り時間少なくなってきた縦へのボールいやとりあえずね1点追いついて勝ち点1を取りたいゴーイオスのパフォーマンスを見たいんだゴーイオス頑張れ最近あんまりゴーイオスがねいいちょっと印象ないのでちょっと頼むよゴーイオスさんやばいよ結構打たれてるんでシュートねうちのチーム多分後半1本もシュート出てないのでなんとかねシュートを打ってゴールを決めて追いつきたいところゴーヨスこのボールとでみんな選手こ取ってうーんやばいねやばいよ無理だあああかんここあかんうわあ危ねえポストあまだある危ねえ危なすぎる怖いマジでもうちょっと出るね、相手チーム、ちょっと交代してあげて、オッケー。マジかー、コーナーか、あ、コーナーではないね、オッケー、スローインか。ちょっと交代枠も残り時間少ない、あ、でも体力的に全然いけるんですよね、まあ、ジャッキリにちょっと使おうか。ちょっとゴーイオスさん、あんまいいイメージないから、ちょっと今日、替えよう、スパサブ組でちょっと頑張ってくれ、ハービーとジャッキリミ選手。2枚替えで、なんとか追いつこう、スパサブ組頼むよ。ちょっとねせっかく今日ね、ゴーヨス選手、ね、今日の動画で2試合使ってあげたんだけどね、ちょっといい活躍できなかったですね、ゴールが見たかったな、しっかり抑えて、やばい、オッケーオッケーオッケー、さあ、ちょっとラストワン、入ってないよね、入ってないよね、なんか入ったように見えたけど、最後、さあ、なんとかラストワンプレーになりそうですね、残り時間も、少ないので、追いつきましょう。ハービーがいますよ、スパサバハービーが。総合値低いですけど、見せてくれますよ、ハービーは。ジャッキー・リーニとね、ハービーのスパサブ組で崩していこうぜ。やばい、オーケー、ロサミオフある。まだ大丈夫。行こう行こう。なかなかボールが取れんね。全然ボールが取れんな。うわ、終わっちゃうな。あ、終わっちゃうな。これ無理だ。マジか、1-0 か。このボールに触ります。とということで本日ね最後の試合、ローマとの試合は0対1での敗戦でございました。ということで今日のね動画からいきますけどトータル成績は1勝2敗でございました。いやーきついにフィオレンティーナはあフィオレンティーナはま,あまだね0対0ということでうーんそうかそうかそうか。まあ、勝ち点差はちょっと広がってしまいましたねフィオレンティーナとの勝ち点差は3点でアタランタが上がってきましたね順位に、えー、アタランタの差は4点ということでうーんなんとかまだねでも、えー、フィオレンティーナが負けて AC ミランが勝てばね追いつけるチャンスはありますので残り少ない試合数ですが切り替えて頑張っていきましょうかさあということで次回ねユベントスですねまあでもアウェーでの試合なのであと私たちはねユベントスキラーがなんか意外についてるんでねリスペクトすべきチームということで、えー、マンスリーレポート来てますということで月間ベストイレブン来なかったですね今月はアルカス選手新しい取ってくれましたハービー選手だいぶ落ちたな総合値64か66だったんですけどだいぶ落ちてしまいましたねうんでルカミナ選手が総合値71キャスライン選手も75に乗りましたと OK ですねはい、で5月はコッパイタリア決勝戦とセリアの最終節でございます。ということで先ほどね、えー、言った通りちょっと近田選手のね交渉をそろそろやっていきたいと思います。移籍交渉申し込む、えーまあ、とりあえずこの状態でいこうかで、まあ、2年契約で一旦このままデフォルトのままでちょっと行ってみましょう。はいという感じでございます。で、本田選手獲得できれば、まあ、久保選手、そして、えー、アンパデ選手あたりをね、ちょっと交渉していきたいなと思いますので、うん、総合値78、八、えー、アンパデ選手もね、21歳で総合値76と、即、まあ、戦力として活躍してくれると思いますので、ちょっと期待していきたいと思います。えー、次回ね、の動画といたしましては、えー、リーグ戦36節ユベントス、えー、37節ナポリ、いやもうどちらも強豪ですね、星 4.5 という強豪クラブになります、そしてコッパイタリア決勝戦、インテル、えー、ミラノダービーですね、楽しみでございます、コッパイタリア決勝戦でミラノダービーですね、もうね、次回はもう波乱ですよ、これもう 4.5 のチームのみですからね、まあ、なかなか厳しい戦いになると思います、そしてね、ウディネーズとの最終戦ということでございますので。
。はい。えー、なんとか次回の動画ね、しっかりと、えー、勝ち点を積み重ねていけるように、そしてコッパイタリア決勝戦ね、いい形で迎えて、いい結果で終えられるようにね、頑張っていきたいと思いますので、皆さんね、次回の動画も楽しみにお待ちいただけたらなと思います。いや、今日はとりあえずもうキャッスルダイン選手が止まんない試合でしたね、本当にね、いい試合でした。はい、でもトータル成績としては1勝2敗ということでね、フィオレンティーナズの差も勝ち点3。なんとか取ってね、うーん、8位に入れるように頑張っていきたいと思います。はい、ということで皆さん本日もご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ初見で来ていただいた方はチャンネル登録、いつも来ていただいている方は高評価、コメントいただければ私の動画のモチベーションにもつながりますのでお手伝いおかけいたしますがよろしくお願いいたします。概要欄に私のツイッターのリンク、他の配信アプリのリンクや LINE グループ、白王子ファミリアについての詳細なども載っております。お時間ある時に目を通していただけたら幸いでございます。よろしくお願いいたします。ではまた次回のウィレイ2020マスターリーグでお会いしましょう。またなお疲れ様でした。ありがとうございました。